Hi there guys! Welcome back to my channel. Again, it's me, your one and only Kuchi or Kuchi. And for today's video, hindi nga kayo nagkakamali. Tama nga siya. Pag-uusapan natin ngayon ang napakamurang pampaputi ng kilikili. Singit, tuhod, yung mga sumpa ng mga may itim siko, ganyan yung mga may itim natin na mga nakaraan. So, aaminin ko na sa inyo, to be honest, meron nga ako talagang may itim na nakaraan um, about sa kilikili ko. Um, parang mga two years ago, Gumamit ako ng deodorant na galing abroad. Uh, parang galing siya sa US. Uh, made in the US siya. Tapos parang sobrang matapang siya. Since pawisin kasi ako, um, yung anti-first friend ko talaga na binibili is yung matatapang na for men. Like yung mga Axe, ganyan. Yun yung ginagamit ko. Um, yung Gillette, yan. Kasi nga, um, matapang siya. At saka para pang sa lifestyle ko kasi din, before lumalabas ako, um, active din lifestyle ko. Tapos, at the same time, pawisin pa ako. Tapos, mainit dito sa Pilipinas. So, di ba, parang pawis-pawis, bumubula-bula yung kilikili. So, yun yung ginagamit ko talaga, yung mga matatapang na mga deodorant. Tapos, di ko alam na kapag ka pala matapang siya, tapos sasobrahan ng gamit, minsan kasi kapag anything na nilalagay ko sa katawan ko, kahit ano yan, sabon, shampoo, lotion, serum, laging madami akong maglagay. Um, as in, Like, kunyari, magkapahid ako ng moisturizer sa mukha. Sobrang madami yan, as in, basang-basa yung mukha ko. So, ganun din ang ginagawa ko before sa kilikili. Magagalagay akong deodorant, mga nakakailang roll ako dyan. Siguro mga sipito, walong roll ng deodorant ang nialagay ko. Tapos, di ko alam yung pala, um, hindi pala ako hiyang doon sa brand na yun, sa specific, sa specific brand na yun. So, ang nangyari is umitim yung kilikili ko, yung para siyang nasunog. So, yung brother ko naman, sabi niya, in advice niya ako noon, sabi niya, gumamit daw ako ng baking soda. Parang yun yung gagawin kong uh, deodorant na, uh, deodorant then at the same time. Tapos, nakakaputi din siya ng kilikili. So, since sabi ko nga sa inyo kanina, o eh ako palagi maglagay ng kung ano-ano, at every time na mayroon nakaitatry ng mga kung ano-ano mga ganyang pampahid, laging madami yung nilalagay ko. So, ginamit ko siya, at first, okay siya, kasi parang anti-first friend na rin siya. Um, walang amoy, hindi ka pagpapawisan, tapos tuyo yung kilikili mo talaga kapag gumamit ka ng baking soda. And totoo nga, nakakaputi talaga siya, tsaka nakakinis ng kilikili. Kaya lang, ang nangyari na naman, dahil sobrang ako madami maglagay, nasunog siya. And then nabasa ko sa internet din, yung baking soda pala, isa eh, kasunog siya kapag ka madami nilagay mo, at tsaka kapag ka sobrang matagal mong ginagamit. Um, Ina-advise lang nila na parang gagamitin mo lang siya for a month, para lang ihil mo lang para papuputiin mo lang yung kilikili mo, ganyan. So, kapag maputi na siya, okay na siya, balik ka na dun sa mga normal na deodorant or yung sa mga mild na deodorant para mamintay yung pagkaputi. So, yon nagkaroon ng epekto nga, pumuti yung kilikili ko ulit uh, sa baking soda. Kaya lang, after a month or two, nasunog din siya. So, mas umitim pa siya lalo. So, yun naging problema ko. So, naghahanap ako, nagtry ako ng mga deodorant, yung um, Beno na deodorant, yung black and white na whitening deodorant. Natry ko na rin yung mga yan. Kaya lang, ang nangyayari kasi is naiinip ako. Gusto ko kasi pag gumamit ako ng product, para at least kahit pa paano, may makikita ako agad na epekto at is 3, 4 days, 5 day. Pag ganyan, pag ginamit ko, sana man lang, parang pupusaw man lang siya or may nakikita akong something, pero wala kasi nangyayari. Ang, nang, ang nangyayari, hindi ko nauubo sa isang deodorant. Yung stop ko na ulit siya, so bibili na lang ulit ako ng another one na okay, na narinig ko na okay, na effective sa mga ganyan, sa mga pinsan ko, kapag sinasabi sa akin, sa mga friends ko. So, hanggang sa nahanap ko nga itong product na to which is 15 pesos lang so guys, tama, sa halagang 15 pesos puputi yung kinikini nyo ito ay Miracle Tawas Calamansi which is the or actually, accidental lang yung paggamit ko nito ito siya pero guys, ito daw yung old packaging sabi ni seller hindi na ito yung um, packaging na ngayon pag nag-order kayo or kapag gusto nung bumili ipapakita ko sa inyo yung picture nito Uh, later and also yung I mean, yung picture ng bagong packaging and at the same time, ilalagay ko rin yung link ng seller sa Shopee sa description below kung trip yung itry or kung gusto nyong subukan ang kagandahan dito is all-purpose cream siya it whitens underarms, elbows, knees inner thighs, dark butts and nail, anti-perspirant na rin siya and it can be used as Dio cream it eliminates underarm odor so natry ko nga siya 2 weeks ko na siyang ginagamit ngayon at ito na nga ang nangyari Jen! nakakaputi talaga siya ng kilikili at saka nakakakinis siya so nung una nung ginagamit ko siya parang hindi madalas or hindi araw-araw kasi 
feeling ko, parang pag-aaris ako, paglalabas ako, gusto ko pa rin, magdi-deodorant pa rin talaga ako. Hindi ito ang gagamitin kong cream as deodorant. Kasi nga, mas confident akong um, gamitin yung deodorant nga. Kasi baka mamaya, alam mo yun, nasa labas ka, tapos biglang magpawis, tapos mga seam yung amoy, nakakahiya, ba diba? So, ginagawa ko lang siya. Pag nag-shower ako sa gabi, ila- ipapahid ko lang tong cream. Ngayon, this time, kinukontian ko na lang yung pagpahid. Bali, ayan siya. Ayan, ganyan yung texture nung cream. Tapos, mabango siya. So, gawa daw siya sa tawas at saka, sa kalamansi. Doon nga, ito nga, nakalagay sa title niya. At tawas kalamansi. Tapos, ang bango pa niya, pag pinahid siya, ganyan lang. So, kinukontian ko lang yung pagpahid. Ayoko nang ipahid ng bonggam-bongga. Tapos, Before kasi, may area lang dito na parang nangitim or nasunog na dahil dun sa baking soda. So, ganyan-ganyan ko lang siya nilalagay. Dinadump ko lang siya. Tapos, yun. Okay na. Tapos, nasubukan ko na rin siya. Tinanay ko rin minsan nandito ako sa bahay. Ginamit ko siya. Pinahit ko siya sa umaga, sa morning. Then, sa maghapon, um, umalis ako. Naggala, nagmol, tapos nagluto. Hindi ako naligo hanggang gabi. Hanggang sa hindi ako nagsashower pa sa gabi. So, okay naman siya. Walang amoy. Dry din siya. Tapos, napapansin ko na nakakinis siya. Nakashaved yan. Yung, yung mga buhok sa kilikili ko. Pero yung mga itim-itim din yan, nag din. Tapos, pagkapahit mo, alam mo yun, parang ang lambot-lambot niya. Tapos, malamig siya sa una. Pag unang pahit mo, malamig siya sa kilikili. As after nun, mawawala na. Tapos, hindi rin naman siya malagkit. Kaya, sobrang maganda. Sobrang... Um, effective niya. Try nyo gumamit, guys. Um, again, send ko sa inyo or i- lalagay ko yung link ng uh, customer sa Shopee. Imagine, 15 pesos lang. Kung alam ko lang, sana, di ba, kung matagal ko nang nalaman tong product na to, sana noon ko pa ginamit. Tapos, about naman sa mga like sa kilikili, sa siko, sa tu... I mean, sorry. Like sa mga singit, sa mga singit-singit natin, yung mga may itim kapag kayo nagsusuot ng mga... Ang sabi kasi nila, minsan nagiging epekto nun. Kaya umiitim yung mga inner thighs natin. Yung mga singit-singit, yung mga puwet. Tapos, yung sa siko. Yung sa siko naman is, kasi nga kapag napapatong daw palagi, tapos yung sa tuhod daw, kapag kalumuluhod, mga ganyan. Yung sa inner thighs naman, ang sabi nila, uh, kaya daw minsan natitrigger din yung pag-dark nung tone nung skin natin sa banda doon. It's because sa mga sinusuot natin ng mga mahisikip na underwear. Um, meron ako nabasa uh, na vlogger din. Uh, sorry, may, meron ako nabasa na vlogger sa internet. Ang ginagawa niya is uh, one size bigger yung kinukuha niya na underwear niya. Kasi nga, sabi niya, parang napansin niya kapag masyadong masikip, pag masyadong nakatak yung mga sinusuot niya or masyadong tight yung sinusuot niya ng mga underwear is parang doon nag start na parang nagkakaroon ng bakat tapos yun na nag-start na nangingitim na siya. So, meron din ako na-discover doon na kung paano siya paputiin. Pero ito, guys, ha, gagamitin nyo lang siya ng three consecutive days and then after nun, eh, stop nyo na siya. Pero I assure you, doon sa after three days na yon mawawala talaga yung mga mansya-mansya. Kahit sa kilikili, pwede na rin gamitin ng alternative um, kung hindi kayo makakabili nito or kung hindi nyo trip to subukan dahil natatakot kayo. Kasi itong it, isang sasabihin ko sa inyo is ano siya, home remedy siya. Tsaka natural naman siya. So, ito nga yun, guys. Baking soda and lemon. Papakita ko rin sa inyo yung mixture nito. Ayan. Uh, bali, lalagyan nyo lang ito. 2 uh, tablespoon ng baking soda. Any baking soda. Tapos, siguro yung mga 1 quart nito, ini-squeeze ko, tapos sinahaluan ko ng 2 tablespoons of water. So, hanggang sa para magiging paste na siya. Then, yun na. Start ko na. Pinapahit ko na siya. Before ako maligo, pinapahit ko sa mga singit-singit, sa tuhod, sa siko. Then, after nun, i-stay ko siya for 5 to 10 minutes. Then, i-rinse ko na din. Maniligo na ako as normal. So, napansin ko, sobrang effective din niya. Guys, promise, itry nyo siya. Napaka-effective nga. Tsaka, napaka-simple lang. Napaka-mura lang din. Ito, 30, around 30 pesos lang to 31 or 32 pesos. Then, yung lemon na bili ko sa SM Hypermarket ng 20 pesos lang ang isa. So, sa 50 pesos lang, kasha na to sa 3 days. Make sure nyo lang na bago yung baking soda na gagamitin nyo. Kasi ang baking soda is once na inopen nyo na siya, may possibility siya na masira o ma-expire. Meaning, kapag nasira na siya, um, mag-iiba na yung epekto niya or baka hindi na siya maging effective. So, make sure na kapag ka-open nyo siya, i-consume nyo siya within 30 days lang. So, yun. Uh, try nyo yun. Kung gusto nyo na i-review yun, kaya lang hindi ko mapapakita syempre yung singit ko sa inyo. So, yung sa kilikili, ganun din. Trinay ko rin before to sa kilikili, 3 days. Siguro naka-help din before kung ginamit to, itong uh, Miracle Tawas Kalamansi. 
uh, gumamit ako for three consecutive days. Yun nga, yung pinakita ko kanina sa inyo, kung pa, yung mixture nito. Yun, pinapahid ko lang siya, tapos sinistay ko lang siya for 5 to 10 minutes. Then, nire-rinse ko na. Make sure na i-rinse nyo. Kaya nga lang, hindi nang maganda doon is hindi siya, hindi na magamit as antiperspirant. Unlike nitong isa naman, is magagamit nyo na siya na pampapute, pampakingis ng kilikili, ng singet, ng tuhod, ng siko. At the same time, mabango siya at saka antiperspirant na rin siya sa kilikili. So ayun, um, I hope na may natutunan kayo. Um, both uh, products, itong mga to, itong isang mixture at saka dito is um, ina-assure ko kayo na both effective talaga. Wala lang ako mapakita sa inyo na picture ko ng kilikili ko before kasi nga, syempre may itong kilikili ko so conscious ako. Hindi ako nagpapicture ng mga nakataas-taas yung kilikili kapag nakasando. Pero ito talaga, promise, panalo, as in bongga talaga. Ito talaga nakapagpaputi ng kilikili ko. Ang dami kong nagasto sa mga whitening deodorants na yan. Dito lang pala i-effect. Ito lang talaga yung pinaka-effective na nagamit ko sa kilikili ko. And good thing is, halagang 15 pesos lang. Sobrang affordable, sobrang mura. So, ayun lang guys. I hope you enjoyed this video. As much as I did. <laughs> And, um, ayan, pawisa naman tayo. Ewan ko ba kung bakit. Andito kasi yung aircon. Natatakpan. And, Uh, thank you for watching. Salamat sa mga nalunod sa videos. And please uh, comment down below kung meron pa kayong questions or kung meron kayong ibang ways kung paano makaputi yung kilikili sa murang halaga. And if meron pa kayong mga gustong products na i-teacher ko or gusto nyo nung subukan natin, tignan natin, um, i-comment uh, nyo lang. Then binabasa ko yan para makita natin or para ma-help nyo din ako kung ano yung next content, kung ano yung sa feeling nyo is yung mga magugustuhan nyo or gusto nyo malaman na products, na type ng videos, go lang um, comment down below lang and please do like, um, share and subscribe. Again, thank you for watching. Bye!